Okay. So in the last class we have seen few things. few things. Okay, so we were discussing something in terms of my sewage treatment plant. If you remember, we talked about all the microbes. We talked about how the cheese is being given. From where you are getting the citric acid, from where you are getting the butyric acid. So those are the things we have seen. Now I assume that you will see those things once again. You will see at the end of the inside of the end. You have you know who is making what you have there. Right? You know who is making what you have there. You know who is making what you have there. You know who is making what you have there. You know who is making what you have there. You know who is making what you have there. You know who is making what you have there. So that is something you should be knowing. This is the information you should be knowing. Now, I have seen sewage treatment plant. I have seen one more time. What have I seen? So here we have discussed that when you get your waste from municipal water waste, from hospitals or schools, it has to be sent into the sewage treatment plant. And then you get out of it from your nearby water body. Right? So first, when you get your sewage treatment plant, so it contains a high amount of organic matter and microbes. So, ऐसे सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ऐसे आपको दिखेंगे आउटस्कर्ट्स में अगर आपको भी जाते हो तो, and heterotrophic microbes present naturally in the waterways is used for this treatment. बिल्कुल, आपके पास जो बैक्टीरिया आपके पास यहाँ पे होंगे माइक्रोब्स जो आपके पास होंगे, उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो, सबसे पहली चीज जहाँ पे जब आपका पानी एक टैंक में आ रहा है, आप यहाँ पे दो चीजें करते हो। First of all, you do the filtration. Filtration करने का purpose यहाँ पे ये होता है कि आपके पानी में अगर कोई cloth है, कोई cotton है, कोई tennis का ball है, कोई बड़ी-बड़ी चीजें हैं, bottle caps है, whatever you have on the water, you remove that thing. So उसे हम बोलते हैं आप इसे filtration. एक बार आपने filtration कर दिया, उसके बाद you allow the water to settle down. एक बार आपने फिल्टरेट कर लिया, देन आप इसको दूसरे टैंक में लेके जाओगे, उसे आप वहाँ पे सेटल होने दोगे। That step is called as my sedimentation. Sedimentation होने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? कि आपके जितने पेबल्स थे, रॉक्स थे, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे नीचे इकट्ठा होगा। You can see, सारे में भी पेबल्स and my rocks have got themselves accumulated in the bottom. ठीक है? ये organic matter plus battery जो मैंने लिखा अभी जो pebbles and stones जो मेरे यहाँ पे नीचे इकट्ठा हुए हैं, इनको मैं बोलूँगा यहाँ पे जो primary sludge, इनको मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो primary sludge, और ऊपर जो मेरा पानी रह गया, the water I have right now, the water will is still polluted, जो मेरा पानी है यहाँ पे, इसके अंदर अभी भी मुझे मिलेगा बहुत सारा organic matter and bacteria, और इस पानी को अब मैं send करूँगा मेरे दूसरे tank के अंदर, so after I'm done with the primary treatment, या जितना इसमें हम करते हैं पहले filtration, याद रखना सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो एरिएशन यू प्रोवाइड एयर इन द वाटर सो आप एरिएशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो आप ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके जो बैक्टीरियाज है ना एरोबिक बैक्टीरियाज जो आपके हैं पानी के अंदर दे शुड इंक्रीज इन नंबर इनका नंबर यहाँ पे बढ़ना चाहिए जब मेरे एरोबिक बैक्टीरिया पानी के अंदर बढ़ेंगे याद रखना बैक्टीरिया का एक जनरल काम ये होता है डिकम्पोज करना ऑर्गेनिक वेस्ट को सो दे विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट अब बैक्टीरिया अलग अकेले काम नहीं कर रहा होता, ये काम कर रहा था अलग विदा फंगा है। सो बैक्टीरिया इज वर्किंग विदा फंगा है, एंड दैट इज दे वी हैव अ कॉमन टर्म फॉर दैट कॉल्ड इज माय प्लॉक्स, राइट? सो बैक्टीरिया मेरा अटैच होता है एक फंगा के नेटवर्क के साथ अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ स्टार्टिंग में पानी अंदर आया था तब इसका ब्यूटी था ज्यादा तब इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी ज्यादा सो हाईली पोल्यूटेड वाटर विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ब्यूटी लेकिन जैसे ही आपने अपना यहाँ पे एरिएशन प्रोवाइड करना यहाँ पे चालू किया एस एन यू स्टार्ट करेंगे एरिएशन वॉट विल हैपन द ब्यूटी विल स्टार्ट गोइंग डाउन सो आपको ये बात बहुत क्लियरली याद रखनी है ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट सो यू शुड नो दैट दैट ड्यूरिंग योर सेकेंडरी ट्रीटमेंट हाँ जी मत सिंह गुड इवनिंग During secondary treatment, the subsec has bath happy. You will find beauty of water will go down. Joe biochemical oxygen demand of your panic, you are happy. Nichi jagi. So, beauty of water is going to go down. That means you keep up oxygen. Can organic matter come here? 
दैट इट सेल्फ मीन्स की पानी मेरा ज्यादा क्लियर हो चुका है ज्यादा फिल्टर हो चुका है अगर मेरा पानी साफ है क्लियर है फिल्टर्ड है देन उसकी बीओडी की वैल्यू आपको वहां पे कम मिलेगी इट इज वेरी सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने बीओडी की वैल्यू आपकी कम हो जाती है यहां पे हमने एक बात बोली भी थी कि अगर आपके सामने क्लीन पानी रखा जाए पीने के लिए देन इसका बीओडी का वैल्यू ज्यादा होगा या कम होगा देन यू विल फाइंड उसका वैल्यू आपके यहां पे हमेशा कम रहेगा सो so, ये होते हुए आपको यहां पे मिलेगा दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस अब इसमें एक और बात यहां पे याद रख लो कि समझो आपने अपना ये पूरा स्टेप अपने यहां पे कर लिया एरिएशन करा और रिक्वेस्ट आपका डीकम्पोज हो गया किसने किया बैक्टीरिया ने किया अलॉन्ग विद डीकम्पोज किया इसके बाद यू अलाउ द वॉटर टू सेटल डाउन अब आप यहाँ पे क्या आपने एरिएशन कर लिया अपने यहाँ पे सेकंड ट्रीटमेंट आपने यहाँ पे कर लिया नाउ यू अलाउ द वॉटर टू सेटल डाउन सो नाउ वट हैपन्स यू अलाउ द वॉटर टू सेटल डाउन सो आपको जो टैंक होगा उसमें पानी में आप पानी को आप सेटल हो दोगे तो ये है आपका यहाँ पे टैंक जिसके अंदर हमारे यहाँ पे पानी है और ये जो मेरा पानी अब आ चुका है इस टैंक के अंदर ये मेरा क्लियर वाटर है दिस इज माई मतलब इसमें अराउंड 90 परसेंट मेरा ऑर्गेनिक वेस्ट मेरे यहाँ पे डिकम्पोज हो चुका है मतलब इट इज वेरी मच प्योर वेरी मच लाइक क्लीन वाटर राइट सो नॉट दिस वॉटर विच हैज लेस अमाउंट ऑफ बीओडी This is allowed to settle down. So यहाँ पे होगा वॉटर विल अलाउड टू सेटल विल बी अलाउड टू सेटल मतलब अब यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे आप पानी को आप वहां पर खड़ा रख रहे हो मतलब सेटल होने दे रहे हो अब जब आपका पानी यहाँ पे सेटल हो जाएगा तो होता क्या कि नीचे आपकी कुछ चीजें इकट्ठा होंगी तो नीचे आपकी डेबरीज इकट्ठा होगी तो नीचे बेसिकली क्या होता है थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर आपके यहाँ पे इकट्ठा होगा उसके साथ विल हैव आपका जो भी आपके माइक्रोव्स थे ना ऑल योर माइक्रोव्स विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉटम सो हेयर यू विल हैव ऑल द माइक्रोव्स आपके बैक्टीरिया फंगाए जो भी आपके यहाँ पे थे ऑल द माइक्रोव्स राइट आर इन द बॉटम और जो बॉटम में आपके यहाँ पे माइक्रोव्स इकट्ठा होते हुए आपके यहाँ पे दिख रहे हैं यू कॉल दैट इकट्ठा होते हुए चीज एज अ एक्टिवेटेड स्लज एक्टिवेटेड स्लज तो ये बात आपको याद रखनी कि नीचे मेरा यहाँ पे जो स्लज इकट्ठा हो चुका है उसको बोलूंगा यहाँ पे एज ए एक्टिवेटेड स्लज अब जैसी मैंने यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज इकट्ठा हो गया सो दैट इज नथिंग बट माई ऑल द माइक्रोव्स इन्होंने अपना काम कर दिया आपने पानी को सेटल होने के लिए रख दिया वहां पे ये सारे नीचे आके बैठ जाएंगे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज ए एक्टिवेटेड स्लज अब आपका पानी यहाँ पे क्लियर है द वॉटर इज वेरी मच क्लीन सो याद रखना यहाँ पे आपका पानी यहाँ पे काफी तक क्लीन है सो वॉटर इज गोइंग टू बी वॉटर इज क्लीन और अब इस क्लीन पानी को आप नियर बाय वाटर बॉडी में आप रिलीज कर सकते हो नाउ यू कैन रिलीज दिस वाटर इन टू द रिवर के अंदर आप रिलीज कर सकते हो सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है अब एक और बात याद रखना कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस पानी को मैं वापस शहर में भेजू ताकि लोग इसे यूज कर सके तो आपको क्लोरिनेशन करना पड़ता है ये भी कहीं ना कहीं याद रखना कि अगर आपको पानी वापस से शहर में भेजना है ना कि लोग इस्तेमाल करें वापस से इस पानी को क्लोरिनेशन का एक और स्टेप होता है दैट इज अ टर्सरी ट्रीटमेंट वो आपको याद नहीं रखना बट You should know somewhere back in the mind आप इसे वापस से सिटी में भेज सकते हो बट यू हैव क्लोरिनेशन एंड वॉटर सुना होगा ना अपने की पानी में क्लोरिन होता है ये बात आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी दैट वॉटर जनरली हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरिन सो दैट इज वाई आप नल का कोई भी पानी पी नहीं सकते हैं राइट यू नीड टू हैव बोरिंग का पानी होता है लाइक यू हैव टू या हैव योर एक्वागार्ड एंड यू कैन ड्रिंक वॉटर सो ये चीज भी की जाती है यहाँ पे हर जगह नहीं होता बट कुछ जगह पे किया जाता है सो so, ये बात आपको याद रखनी है और यहाँ पे आपका सेकेंड ट्रीटमेंट हो जाता है खत्म और यहाँ पे आपका पानी आपका क्लीन हो चुका है सो नाउ यू कैन सी द क्लीन वाटर इज वेन पॉप अब एक और चीज आप दिमाग में बैठा लो यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड स्लच थे इसमें आपके माइक्रोव्स थे अब एक बात बताओ क्या इन माइक्रोव्स ने हमारी मदद की थी वॉटर क्लीन करने में या नहीं की थी माइक्रोव एक्चुअली हेल्प टू क्लीन द वॉटर तो बताए ये लोग क्या करते हैं जितने माइक्रोव यहाँ पे इकट्ठा हो गए उनमें से थोड़ा हम निकाल लेते हैं तो स्मॉल अमाउंट is taken out small amount is taken out ab taken out matlab kya isme small amount nikal ke hum kya karenge to small amount main yahan se nikalunga aur usse wapas dal dunga mere secondary treatment wale plant ke andar kyunki microbes to hame help karte hai na तो उसमें से थोड़ा सा मैं निकालूंगा और उन्हें वापस डाल दूंगा यहाँ पे सेकंड ट्रीट वाले प्लांट के अंदर ताकि इनको मैं यहाँ पे वापस ग्रो कर सकूं और ये लोग अपना वापस से डीकम्पोज कर सके अपने ऑर्गेनिक वेस्ट को लेकिन जो बाकी के हैं थोड़ा तो हमने यहाँ पे निकाल लिया लेकिन जो बाकी उनके साथ हम क्या करेंगे रिमेनिंग माइक्रोव विल सेंड इन टू दिन एरोबिक डायजेस्ट जो 
अरे किसका माइक ऑन हो गया कोई कुछ बात करना चाहता है देखो रिमेनिंग माइक्रोस जो आपके यहाँ पे है इनको हम सेंड कर देंगे दे विल बी सेंड इन टू द एनरोबिक डाइजेस्टर तो बाकी के मार्क्स को लगता है किसी को हमें तो कुछ गिफ्ट मिलेगा हमें एक टैंक में डाल दिया लेकिन एन और डाइजेस्टर के अंदर आपके यहाँ पे क्या मिलेगा इसके अंदर आपको मिलेंगे कुछ एन एरोबिक बैक्टीरिया सो दिस डाइजेस्टर विल हैव सम एन एरोबिक बैक्टीरिया और ये एन एरोबिक बैक्टीरिया पता है क्या करते हैं दे विल फीड ऑन दिस एरोबिक बैक्टीरिया ये एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे डिकम्पोज कर देंगे सो so, आप जैसे इनको डालते हो तो ये क्या करेंगे इनके लिए दे विल डाइजेस्ट दे विल डाइजेस्ट द माइक्रोव्स जो भी आपके माइक्रोव्स थे जिन्होंने आप कितनी मदद की थी उनको आप ऐसे रिलीज कर देते हो एक एन एरबिक डाइजेस्टर के अंदर ठीक है और उनको यहाँ पे मेरा जो एन एरबिक बैक्टीरिया जो भी वहां पे होंगे उन्हें डाइजेस्ट कर लेंगे तो उन्हें वो खत्म कर देते हैं दैट इज वॉट यू डू एक बार काम हो गया यू सेंड एम टू डाइजेस्टर एंड यू खेल दे ठीक है सो दैट इज समिंग यू हैव नो कि एंड में इनका पेट ये होता है और एंड में आप ये करते हो यहाँ पे याद रखना एक्टिवेटेड स्लज मुझे मिला था आफ्टर डूइंग माय सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद मुझे मिला था मेरे यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज ठीक है आफ्टर दैट ओनली हैव रिसीव दैट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सो सेकेंड ट्रीटमेंट को हम यहाँ पे इवन बोलते हैं एज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बस इतनी बात आपको याद रखनी अगर आप इतनी बात याद रख सकते हो इतने स्टेप्स अगर आप याद रख सकते हो देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं यहाँ पे ठीक है सो इज दिस सिंह क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है क्या ये दो तीन स्लाइड्स आपका सबको यहाँ पे क्लियर है दीज आर द्यू थिंग्स विच यू नो इन दिस तो इतनी बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद एंड दैट इज समिंग प्राइमरी सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होता है ये आपको याद रखना है उसमें क्या क्या हम करते हैं यहाँ पे ठीक है अब एक काम करते हैं नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम अदर टॉपिक व्हिच इज गोइंग टू बी योर पहले यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पे आप देख लो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप करते हो यहाँ पे फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स को आप रिमूव कर रहे हो या देन यू डूइंग द सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन आपने कर दिया डेबरीज आपने निकाल दी देन सेडिमेंट करना मतलब सेटल डाउन होने देना यहाँ पे पेबल स्टोन आपके नीचे इकट्ठा हो जाएंगे ग्रेट मतलब पेबल्स एंड स्टोन ये आपके दैट इज माई प्राइमरी स्लज प्राइमरी ट्रीटमेंट इन एस टीपी इन्वॉल्व एबीसीडी अनम्यूट करके बता दो क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लोटिंग डेवरेज एंड सेडिमेंटेशन ऑफ द ग्रेट ये हम यहाँ पे करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर ठीक है ना अब हम करते हैं यहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एरिएशन प्रोवाइड करेंगे पंखा ऐसे नहीं लगाते बट प्लीज एंड वहाँ पे वो लोग एयर प्रोवाइड कर रहे हैं एयर प्रोवाइड करेंगे तो मेरे मार्क्रोस ग्रो करेंगे वहाँ पे So now I'll find the the will start growing over there. Flock matlab, microbes, bacteria attached to the fungi. So bacteria fungi ka jo pe combination aapko milega pe, you call them as a flock. वो ग्रो करेगा ग्रोइंग माइक्रोव कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट रिड्यूसिंग द बीओडी सो बीओडी आपके यहाँ पे नीचे जाने लगता है ठीक है कोई चीज समझ ना आ रही हो तो पूछ लेना then amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in one liter of water are oxidized by the bacteria so ye aapke organic matter yahan pe decompose karte hain right within the one liter of water that's my definition of my bod ye test kiya jata hai but you don't have to get into that much details ek bar aapne kar liya once the bod of the sewage is reduced significantly effluent is passed into settling tank ek bar bod aapne kar liya then aap settle ho jate ho where the flock settle down aur ye jo flock mere yahan pe settle down kar rahe hain That is my activated sludge. अब जिन्होंने हमारे यहाँ पे मदद की थी उनको हम भेज देंगे देखो स्मॉल अमाउंट एरिएशन टैंक में हम बोलेंगे स्मॉल अमाउंट इनकोलम इनकोलम हमने यहाँ पे बात किया था इनको इनकोलम हमने जो बात किया था वो हम स्मॉल अमाउंट में निकाल के हम डालेंगे वापस एरिएशन टैंक के अंदर और बाकी जो मेरे रह गए उनको हम भेजेंगे हमारे एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर जहां पे स्लज बैक्टीरिया एंड फंगाए आर डाइजेस्टेड दैट इज वॉट यू और वो डाइजेस्ट करने के बाद आपको ये सब मिलता है पॉल्यूटेड पानी है ये इनको बचाने के लिए काफी ज्यादा 
काफी सही कई प्लान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं जो अभी भी चल रहे हैं अंडर दिस प्लान इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज मे बी डिस्चार्ज इन टू द रिवर ये डेली वाले बच्चे बता पाएंगे क्या क्या है बेटा स्टेटस प्रोजेक्ट का क्या है वॉट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा काम वट इज है बात करते हैं अब जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बायोगैस प्लांट सो बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस करना हमारे यहाँ पे एज अ बायोगैस प्लांट अब जब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट माई बायोगैस प्लांट तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कि बायोगैस प्लांट के अंदर आप बनाते हो अपनी बायोगैस सो बायोगैस प्लांट के अंदर आप बनाओगे अपनी बायोगैस यहाँ पे एंड जनरली सवाल यहाँ पे आपके जहन में ये आना चाहिए कि बायोगैस जो बनती है उसमें बेसिकली आपको मिलता क्या है सो बायोगैस विल बी हैविंग लाइक थ्री मेजर कंपोनेंट्स विल बी हैविंग समथिंग लाइक योर मीथेन यू विल हैव समथिंग लाइक योर मीथेन यू विल हैव समथिंग लाइक योर कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू एंड यू विल हैव समथिंग लाइक योर एच टू एस ये तीन चीजें आपको काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिलती है बनते हुए आपके बायोगैस प्लांट के अंदर राइट यू कैन समाइम्स फाइंड ऑनली एच टू एस भी मिलता है आपको सिर्फ हाइड्रोन आयस भी आपके यहाँ पे गैस भी आपकी रिलीज होती है सो दिस इज वॉट यू फाइंड हैपनिंग इन द बायोगैस प्लांट के अंदर ये सारी गैसेज हमें आपको मिलती है अब पीछे जाते हैं देखते कि यार ये सब करा कैसे जाता है या करा क्यों जाता है तो पहले बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट बायोगैस प्लांट अगर आपको अपना सेटअप करना हो राइट right? उसके अंदर आपको क्या चाहिए सो द फर्स्ट मेजर इंडिग्रेंट यू नीड टू हैव इज गोइंग टू बी योर एन एरोबिक बैक्टेरिया एनरोबिक बैक्टेरिया के अंदर एक कैटेगरी आपके यहां पे थी जिसे हम कहते हैं मिथेनोजेंस मिथेनोजेंस वो मेरे ग्रुप ऑफ बैक्टेरिया है जिनमें से आपको मिथेन गैस मिलती है दिस इज द मेजर गैस विच वी वॉन्ट ये जो मेजर गैस आपका है एक्चुअली फोर्टी सिक्स सिक्सटी परसेंट गैस आपकी मिथेन ही होती है बायोगैस बायोगैस के अंदर और इसी गैस के बदौलत आप उसे यूज कर पाते हो फॉर कुकिंग पर्पस के लिए या एज अ फ्यूल आप इसे यूज कर पाते हो बायोगैस को सो याद रखना यहाँ पर एनर्विक बैटर की कैटेगरी है मिथेनोजेंस इसमें आपका आ सकता है एक एग्जांपल लाइक योर मिथेनो बैक्टेरियम मिथेनोबैक्टीरियम एक बहुत ही वेल नोन एक जीनस है आपके मिथेनोजेंस का और इस जीनस को काफी इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन द काउडम तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो मिथेनोजेंस है या मिथेनोबैक्टीरिया जो है आपके यहाँ पे ये आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं तो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल इज गुड बी और गट ऑफ द काउ दिस समथिंग आई कैन फाइंड इन द स्टमक ऑफ द काउ सो आई कैन फाइंड इज दिस इन द स्टमक ऑफ काव काव के गट में आपको ये मिलेंगे देखने के लिए और काव के गट से दे आर समथिंग विच आर गेटिंग इन साइड द काउडंग तो यहां से लोग आते हैं आपके काउडंग के अंदर सो अलॉन्ग विद द काउडंग दे कम आउटसाइड द बॉडी याद रखना दे आर माई एन एरोबिक बैक्टीरिया इनको ग्रो करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन लेस कंडीशन राइट अब काउडंग में याद रखना काउडंग में यू विल हैव अज अमाउंट ऑफ मिथेनोजेंस राइट या मिथेनो बैक्टीरिया आपके बहुत सारे उसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यही काउडंग हम यूज करते हैं बायोगैस प्लांट के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसे ही यूज करते हैं बट ये एक आपका मेजर कंपोनेंट आपका यहाँ पे है एक बहुत मेजर इंडिग्रेंट है आपके यहाँ पे बायोगैस प्लांट के अंदर सो so, काउडंग को हम यहाँ पे यूज करते हैं इन द बायोगैस प्लांट के अंदर हम यहाँ पे इसे यूज करेंगे एंड द काउडंग विच यू हैव ओवर हेयर इज समथिंग विच इज लाइक कन्वर्टेड इट इज मिक्सड विद वॉटर सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी मिक्सड विद वॉटर वाटर और वाटर मिक्स करने के बाद एक यहाँ पे हम टर्म यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इज माई स्लरी 
पानी में मिक्स करने के बाद यू कैन यूज अ टर्म ओवर देर दैट टर्म इज कॉल्ड इज माई स्लरी और ये जो स्लरी आपके सामने यहाँ पे है ये स्लरी इज अ मिक्सचर ऑफ योर काउडंग वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट अब याद रखना स्लरी के अंदर हमेशा काउडंग ही होना जरूरी नहीं है काउडंग के साथ साथ यू कैन ऑल्सो हैव अगर आपके घर पे कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे आपने कुछ अपनी सब्जियां छील के रखी हुई उसका जो वेस्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो यू कैन एड सम अदर एनिमल डंक अगर कुछ होगा तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो बायोगस प्लांट के अंदर यू कैन ऑल्सो एड योर अपने फील्ड में से जो भी आप कल्टीवेशन करके लाते हो उसमें जो भी आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं वो भी आप मिक्स करके स्लरी के अंदर आप डाल सकते हो आपके बायोगैस प्लांट के अंदर सो इन दैट प्लांट यू कैन ऑल एड ऑल दोस्ट थिंग्स तो ये बात आपको याद रखनी है दैट यहाँ पे हम यूज करते हैं हमारे एनर्बिक बैक्टेरिया जिनको चाहिए एक एनवायरमेंट विच इज गुड बी ऑक्सीजन लेस एंड वन ऑफ द कॉमन बैक्टेरिया विच आर यूजिंग ओवर इज माई मिथेनोजें मिथेनोजन इज अ कैटेगरी इसके अंदर एक जीनस जो आपने यहाँ पे था दैट इज माई मिथेनो बैक्टेरिया जो आपको गट के काउ के गट आपको मिल सकता है और इसलिए आपने ये सुना होगा दे इज अ टर्म विच इज बीन वेरी कॉमनली यूज इन द लोअर क्लासेस दे इज समथिंग कॉल इज माई गोबर गैस बायोगैस के लिए हम यहाँ पे इवन कहते हैं गोबर गैस भी यूज किया जाता है नाउ यू नो वाई द टर्म इज बीन यूज ओवर हेयर बिकॉज वी आर यूजिंग द काउडंग इन दिस तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखने दिस वन थिंग यू नो अब यहाँ पे हम करते क्या सो so बेसिकली आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि जब मैं बात करता हूँ बायोगैस प्लांट की सो इट इज मेड अप ऑफ माई इट्स अ कॉन्क्रीट टैंक बड़ा सा कॉन्क्रीट टैंक होगा राइट विच इज गोइंग टू बी एन अरबिक टैंक मतलब इसके अंदर आप ऐसे बनाते हो वहां पे कि उसके अंदर आपका एयर ना रहे ऑक्सीजन ना रहे इट गोइंग बी एनर्बिक टैंक ओवर देयर राइट अब ये आपका कॉन्क्रीट का जो आपके यहाँ पे टैंक है ये लगभग आप लगाते हो लाइक ये आपके ग्राउंड से लगभग 10 टू 15 फीट नीचे आप इसे प्लेस करते हो सो so, एक कंक्रीट का टैंक आप जाता है और कई बार होता है ग्राउंड के ऊपर भी कई बार होता है ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे होगा कुछ विलेजेस के अंदर इट इज ऑन द अपर साइड मतलब जमीन के ऊपर ही रखा हुआ होता है बट आप जनरली इट विल टेक अराउंड लाइक टेन टेन टू फिफ्टीन फीट का ये आपका होता है सो टेन टू फिफ्टीन फीट का ये रहेगा आपका यहाँ पे कॉन्क्रीट का टैंक दिस इज गोइंट विद साइज ओवर वेयर अब इस कॉन्क्रीट टैंक के अंदर यू हैव अ फ्लोटिंग वेसल ये जो आपके ऊपर यहाँ पे सिलेंडर का यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग वेसल दिस इज माई फ्लोटिंग वेसल ओवर देयर दिस इज माई फ्लोटिंग वेसल अब इसे हम फ्लोटिंग वेसल यहाँ पे ऐसे क्योंकि ये फ्लोट करता है क्यों फ्लोट करेगा ये पहले नीचे होगा लेकिन जब आपके यहाँ पे गैस बनने लगती है जब आपके यहाँ पे गैस बनने लगती है जब आपकी गैस यहाँ पे इकट्ठा होती है तो ये स्लोली आपको ऊपर आने लगता है इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्लोटिंग वेसल तो आपको यहाँ पे फ्लोटिंग वेसल आपको यहाँ पे मिल जाएगा देन यू हैव यहाँ पे डंक एंड वाटर आपने यहाँ पे मिक्स कर दिया मतलब मेरी स्लरी यहाँ पे मिक्स कर चुका हूं मैं यहाँ पे और इसे मैं अंदर रिलीज कर दूंगा सो so, स्लरी के अंदर यहाँ रखना हर एक ऑर्गेनिक वेस्ट में डाल यहाँ पे मिक्स करके अंदर डाल सकता हूँ इसको मैं इवन कहता हूँ यहाँ पे एज अ इनलेट चेम्बर दिस इज समिंग आई विल्सो कॉल्ड एज अ इनलेट या सिर्फ इनलेट में लिखूंगा यहाँ पे जहां से हम हमारे स्लरी को अंदर भेजते हैं अब जब मैंने यहाँ पे स्लरी को अंदर भेजा सो आफ्टर सर्टन टाइम आपका बायोगैस यहाँ पे बनने लगेगा यू विल फाइंड अरे प्रियांशी क्या हो गया Something happened to Priyanshu. Screen is stuck. अच्छा मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है दिख रही है सबको क्या हो गया आ रही है सर सर दिख रही है है ठीक थोड़ा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है बेटा अपने एंड पे जरा चेक करना जस्ट ठीक है और लाइट सो नाउ व्हाट विल हैपन ना कि आपने यहाँ पे काउडन ये सब मिक्स कर अंदर यहाँ पे आपने रिलीज कर दिया और आपका फिर बायोगैस आपके यहाँ पे बनने लगेगा ना बायोगैस विल है मीथेन सीओ टू एच टू एस एच टू सारी गैसेज आपके यहाँ पे बनेगी और आपके फ्लोटिंग वेसल आपका ये ऊपर आएगा सो नाउ दिस फ्लोटिंग वेसल विल स्टार्ट कमिंग ऑन द अपर साइड एंड आपका यहाँ पे गैस को आप स्टोर कर सकते हो मतलब ऐसा है कि जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब आप उसे यूज करोगे बाकी आप उसे बंद कर रख सकते हो ठीक है यहाँ पे एक नॉब होगा विच इज नॉट बीन शोन ओवर हेयर यहाँ पे एक नॉब होता है और उस नॉब को अगर आप ऑफ रखोगे तो वो गैस ऊपर तक आएगी नहीं सो यू हैव अ नॉब ओवर देयर समझो अगर किसी को लगता है कि अरे घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और हमें नॉर्मल गैस के अलावा बायोगैस की भी जरूरत है खाना बनाने के लिए Then they can open this knob, वो knob को खोल सकते हैं एंड गैस विल गेट इन टू देर हाउस और एल्स आपसे बंद करोगे तो गैस आप यहाँ पे स्टोर करके भी आप यहाँ पे रख सकते हो ये जो मेरा यहाँ पे चेंबर है दिस इज माई आउटलेट अब याद रखना एक चीज आपने बायोगैस के अंदर अपना बायोगैस बनाना चालू कर दिया उसके बाद जो भी आपका रिसिड्यू होता है राइट सो वॉट एवर द रिसिड्यू यू हैव रेसिड्यू वेस्ट 
मतलब जो भी आपने यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया जो भी आपने अपना यहाँ पे माइक्रोव ने आपका फर्मेंटेशन करके आपको जो बायोगैस यहाँ पे बना के दिया उसके बाद जो भी वेस्ट रह गया दिस वेस्ट इज नोन टू बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लेगिन इट्स ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ सेल्यूलोज सेल्यूलोज और लिग्निन का ये काफी अच्छा यहाँ पे सोर्स होता है और ये जो आपका रेसिड्यू वेस्ट होता है जो आपका नीचे रह गया इसको भी आप कलेक्ट करोगे इसको भी आप वेस्ट में जा, जाने नहीं दोगे ये जो आपको नीचे जो वेस्ट मिलेगा ना बायोगैस जनरेट करने के बाद आपको जो वेस्ट मिलेगा उसे आप यहाँ पे कलेक्ट करते हो और ये जो स्लज को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है वॉट आर द स्लज आप इकट्ठा कलेक्टेड ओवर देर इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एज अ मैन्यूअल सो ये बात भी याद रखना की जो भी मैं यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ वॉट आर माई एम एक्टिवेटिंग ओवर देर दिस इज समथिंग आई कैन यूज एज अ मैन्यूअर इसको मैं एज अ मैन्यूअर यूज कर सकता हूँ सो रिसिड्यू वेस्ट के अंदर जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा ना दिस वेस्ट इज गोइंग टू बी यूज एज अ सोर्स ऑफ मैन्यूअर जो अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मैन्यूअर बिकॉज ये मुझे एज अ बायो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है तो ये बात भी याद रखना कि जो वेस्ट आपको मिलता है ना बायोगैस बनाने के बाद अंदर से उसको भी आप निकालते हो उसे आप यहाँ पे यूज करोगे एज अ मैन्यूअर और वो भी एक फार्म के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या काम का यहाँ पे हो जाता है तो इसमें जो आपको की चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है वो आपके साथ ये है कि इसमें कौन से बैक्टेरियाज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे आपके बैक्टेरिया जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बेसिकली करके आ रहे हैं सो बैक्टेरिया आर डूइंग द फर्मेंटेशन हाँ ये बात भी याद रखना कि आपके जो मिथ्रोजन यहाँ पे है आपके सो प्लीज ये बात भी याद रखना दैट मिथ्रोजन वॉट देर डूइंग ओवर हेयर मिथेनोजन जो आपके पास है यहाँ पे दे आर डूइंग द फर्मेंटेशन दे आर डूइंग द फर्मेंटेशन सो बेसिकली दे आर डीकम्पोजिंग वॉट एवर द वेस्ट यू एड राइट So basically they are the one यही वो होते हैं जो आपका डीकम्पोज दे आर दिच आर गोइंग टू बी डूइंग द डीकम्पोजिंग डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे करेंगे और ये सब करने के बाद आपको मिलती है आपकी बायोगैस और बायोगैस इज नॉट लाइक हंड्रेड परसेंट मिथेन आपको मिलेगा हमेशा याद रखना यू विल हैव मिक्सचर ऑफ योर मिथेन यू विल हैव सर्टन अमाउंट ऑफ योर सीओ टू Then you'll have a small amount of your H2S and H2 gas. We have here. We will get. So these are the gases we will get, right? And then, वो आपको पता कैसे चलेगा? आपका floating chamber जो होगा यहाँ पे होगा, floating vessel जो होगा, वो आपको ऊपर आ जाएगा. तो समझ जाना कि अंदर gas fill हो चुकी है. ठीक है? और याद रखना, you can store this gas. You can store the bio gas, and you can use for the future. Maybe आप इसे यहाँ पे use कर सकते हो. So this is something you have to know. This is the story of my bio gas plant. और इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है. और प्लीज याद रखना जो भी आपको वेस्ट बाद में मिलता है ना बायोगैस जनरेट करने के जो भी आपको पे वेस्ट मिलता है दैट वेस्ट रेसिड्यू वेस्ट इज समथिंग जिसको मैं यूज कर सकता हूँ एज अ मैन्यूअर इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में लिग्निन सेल्यूलेज होता है सेल्यूलोज होता है जिसको मैं यूज करूंगा मेरे फील्ड में जाकर मैं उसे फेंक सकता हूँ डाल सकता हूँ एज अ सॉइल के अंदर ये गुड मैन्यूर के अंदर यहाँ पे काम करेगा राइट right? एक और बात बताना चाहूंगा इसके अंदर की हम जो यहाँ पे बना रहे थे ना हमारा यहाँ पे वो जो डायजेस्टर था एनरिक डायजेस्टर वो भी एक्चुअली वही था जब हमने हमारे उन बैक्टीरिया को वहां पे डाल दिया था ना एन एरविक डायसर के अंदर तो भी हमें बाहर गैस ही बना के दे रहा था वहां पे तो डैट इज समथिंग विच इज डन ओवर देर एज वेल कि आप अपने वो सारे बैक्टीरिया फंगा को डाल देते हो उस एन एरविक कंडीशन के अंदर और वहां पे आपको फिर वो गैसेज विच इज अस विच इज फॉर्म ओवर देर अब अगर मैं अपना बायोगैस प्लांट अपने घर के पास में बना रहा हूँ देन श्योरली आई वोट गेट माई फ्लॉक मुझे वहां पे मैं डाल नहीं पाऊंगा आई विल बी एडिंग ऑल दर्गनिक वेस्ट एंड क्लाउड एंड ओवर देर दैट सेट ठीक है तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे अब बताओ क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है यस 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 सर सर तो ये आपके लाइक like, बड़ी सिंपल सी बात चीज है यहाँ पे इसके अंदर बस बैटर के नाम याद रखना गैसेस कौन सी याद रखना एंड ऑल्सो रिमेम्बर द आउटलेट इनलेट चेम्बर में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कहाँ से आप अंदर डाल लो कहाँ से आप बाहर निकाल लो और जो बाहर निकाल लो उसका क्या फायदा है यहाँ पे दैट इज समिंग रिमेम्बर ऑलवेज ठीक है सो ये चीज आपको याद रखनी है और बायोगैस के बारे में अगर मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताऊँ तो इसको यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल सो बायोगैस प्लांट के थ्रू जब आप बायोगैस प्लांट एक सेट करते हो सो वेन यू यूज अ बायोगैस प्लांट इसके एडवांटेज क्या होते हैं सो वॉट आर द एडवांटेज ओवर हेयर एक एडवांटेज आपके यहाँ पे इट इज अ सोर्स ऑफ फ्यूल ठीक है सेकेंड होगा इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मैन्यूर एज वेल यहाँ पे मैन्यूर भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है बिल्कुल
anything else you can tell me anything else or kuch sani ha bolo sanitation mein help karta hai sanitation or i would i should say it uh, by decomposing by decomposing excreta आप एक्सट्रीटा को यहाँ पे अपना डिकम्पोज करा रहे हो तो आपका सैनिटेशन भी आपके मेंटेन हो रहा है जो भी आपका आसपास का वेस्ट एक्सट्रीटा उसे आप डाल दो सो द चांसेस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सट्रीटा एज अ हेल्थ कंसर्न वो आपके यहाँ पे हो नहीं पाता राइट right? यार इतना बायो गैस इज नॉट पोल्यूटेड गैस इट इज इट डज नॉट कॉट पोल्यूशन इट डज नॉट डज नॉट कॉज पोल्यूशन ये बात भी याद रखना इसके अलावा एक और चीज आप एडिशनल याद रख सकते हो कि कई बार क्या होता है ना कि आपके पास अगर कोई अनवांटेड प्लांट्स हैं तो उनको भी अगर यहाँ पे डाल दो तो उनकी वजह से जो पैथोजन होता है प्लांट पैथोजन वो स्प्रेड नहीं होता सो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द एडवांटेज ओवर देर तो सब कुछ यहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है सारा वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट सारा यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा सो ये कुछ यहाँ पे आपके फायदे है बायोगैस प्लांट होने के एंड दीज आर द्यूर एडवांटेजेज यू हैव टू नो मेन काम तो इसका यहाँ पे फ्यूल जनरेट करने का है जिसके थ्रू आप अपनी कुकिंग कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो और राइट तो ये हमने यहाँ पे देख लिया हाँ अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे याद रखना कि बायोगैस प्लांट ये जो यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ माय कुकिंग एंड लाइटनिंग द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन थ्री पॉइंट एट पॉइंट देखा था टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपकी वो जगह है जिन्होंने सबसे पहले आपके बायोगैस प्लांट बनाने चालू किए थे उसके साथ एक और हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट यहाँ पे जुड़ जाएगा विच इज गोइंग टू बी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के ये दो नाम याद रखना जब भी आपके सामने ये दो नाम आए याद रखना दे हैव टू डू समथिंग विद माय बायोगैस प्लांट सेटअप ये लोग आपके बायोगैस प्लांट सेटअप करने में उनके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने में दे आर प्लिंग द इम्पोर्टेंट रोल सो बेसिकली ये पहले आपकी बॉडीज थी जिन्होंने इंडिया के अंदर बायोगैस प्लांट सेटअप करना चालू किया था लोगों के पास जा जाके सो दैट दे कैन गेट अ huge amount of benefits out of that. so that is something you have to know itni baat aapko yahan pe aa rahi hai theek hai ab hum yahan pe dekhte hain hamare yahan pe microbes as a biocontrol agent ab hum yahan pe samajh sakte hain hum kaise microbes ko yahan pe use kar sakte hain as a biocontrol agent ki tarah ye ek acha topic hai acha in the sense isme se questions aate hain interesting question yahan se aa sakte hain to yahan pe aapko thoda dhyan dena padega now jab hum baat karte hain as a microbes as a biocontrol agent to pehle hum ye samajhte hain ki hame generally माइक्रोब्स की जरूरत कब पड़ सकती है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरह तो याद रखना जनरली आज की डेट में समझो अगर अंशिका का खुद का फार्म है और अंशिका के फार्म में अगर हर मॉनसून के महीने में अगर कीड़े आ रहे तो क्या करेगी शील बी यूजिंग सम पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड शील बी यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू गेट इट ऑफ द इंसेक्ट आई थिंक सब लोग ही जानते इट्स अ वेरी कॉमन थिंग आप स्प्रे करते हो अपने इंसेक्टिसाइड को पेस्टिसाइड को एंड यू केल द पेस्ट एंड यू केल द इंसेक्ट ओवर देर राइट वो करना काफी अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपका क्रॉप का डैमेज हो अगर आपका क्रॉप का डैमेज वहां पे हो रहा है देन इट हैज इकोनॉमिक लाइक इंपैक्ट ऑन योर फाइनेंसेस राइट सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यू विल यूज द पेस्ट एंड इंसेक्टिसाइड दीज आर दिंग्स विच आर बीन यूज टू कंट्रोल द पेस्ट ठीक है अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होता है वट इज द इम्पैक्ट ऑफ माई पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ऑन द एनवायरमेंट सो वट हैपन्स न जब आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करते हो After some time, after some time, your insects become resistant to insecticide. अब एक बात बताओ दो मिनट रुकना बेटा अश्वानी दो मिनट रुक जाओ अब एक बात बताओ यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा यस सर यस सर हो रहा है सर यस सर क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो इंसेक्ट्स थे वो आपके हो गए रेजिस्टेंट पहले आप स्प्रे करे थे उनकी डेथ हो रही थी अगले साल भी स्प्रे कर उनकी डेथ हो रही थी फिर से साल आपने स्प्रे किया तो कुछ तो सर्वाइव कर गए वहां पे आप पहले भी सर्वाइव कर रहे थे लेकिन आपको पता नहीं चल जाता एंड कुछ साल के बाद व्हेन यू आर स्प्रेइंग दैट थिंग यू आर फाइंडिंग दैट दे आर नॉट गेटिंग किल्ड सो आफ्टर सम टाइम दे बिकम रेजिस्टेंट टू द इंसेक्टिसाइड्स तो यहां पे आपको नुकसान हो रहा है यहां पे आपका फायदा नहीं हो रहा अब यहां पे इसके वजह से क्या होगा ना क्योंकि आप तो स्प्रे कर रहे हो दे हैव बिकम रेजिस्टेंट योर एनवायरमेंट इज गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज़ ऑफ दिस 
एनवायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड अब जब मैं कह रहा हूं कि एनवायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड ओवर है तो आप यहाँ पे याद रखना आपका सॉइल यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे इसके वजह से यू आर ऑल्सो फाइंडिंग योर नियर बाय वाटर बॉडीज गेटिंग अफेक्टेड और उसके साथ साथ यू आर ऑल्सो फाइंडिंग कि आपके कई सारे उसके ऊपर डिपेंड करने वाले दूसरे एनिमल्स भी अफेक्ट होते हैं मतलब आप ये सोचो कि अगर मैं ज्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहा हूँ देन अगर वो मेरा पानी के रन ऑफ के साथ अगर जा रहे हैं नियर बाय वाटर बॉडी के अंदर देन इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द इक्वेटिक इको सिस्टम एज वेल राइट अब एक और बात आपको इसमें याद रखनी है अगर मैं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करता हूं दे ऑल्सो टारगेट और मैं यहां पे ये लिख सकता हूं माई नॉन टारगेटेड स्पीसीज गेट्स किल्ड नॉन टारगेटेड स्पीशीज गेट किल्ड ठीक है तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी कि अगर आप इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो देन बेटा क्या सबके लिए स्क्रीन स्टक हो गई या सिर्फ अश्वानी के लिए हुई है अश्वानी के लिए बस सर हमारे लिए नहीं हुई सर हमारे लिए नहीं हुई सर अश्वानी के लिए सर अश्वानी अश्वानी एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो अच्छा नहीं क्या होता है बेटा आपके साथ हमेशा स्क्रीन स्टक हो जाती है स्क्रीन स्टक हो जाती है नेटवर्क इशू बेटा ऑन योर साइड लॉग इन करो लॉग आउट करो फोन स्विच ऑफ करके वापस लॉग इन करो ट्राई डूइंग दैट अब सुनो मेरी बात नॉन टारगेट स्पीशीज आर गेटिंग किल्ड इसका पता है क्या होता है जब मैं पेस्ट स्प्रे कर रहा हूँ तो जिसको मारना है उसकी तो डेथ हो रही है बट उसके साथ साथ जो मेरे लिए वहां पे यूजफुल होगा वहां पे ऑर्गेनिज्म या बैक्टेरिया या जो भी मेरा स्पीशीज वहां पे जो मेरे काम की हो सकती है उसकी भी डेथ हो जाएगी अब हनी भी वहां पे आई थी पॉलिनेशन करने के लिए आपने स्प्रे कर दिया उसकी भी डेथ हो गई वहां पे सो नॉन टारगेटेड स्पीशीज आर ऑल्सो गेटिंग किल्ड When you use the pesticide and insecticide, आप फिलहाल के लिए तीन तीन इम्पैक्ट याद रखना दैट योर पेस्ट बिकम रेजिस्टेंट टू द इंसेक्टिसाइड एनवायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड आपका एनवायरमेंट यहाँ पे आपका लाइक खराब हो जाता है पोल्यूट हो रहा है आपका एनवायरमेंट विच इज गोट बी नियर बाई वॉटर बॉडी एंड योर पेस्ट लैंडस्केप एंड नॉन टारगेटेड स्पीशीज आपके यहाँ पे खत्म हो रही है उनकी वहां पर डेथ होती है क्योंकि आप उन्हें मारना नहीं चाहिए लेकिन उनकी डेथ हो रही है क्योंकि आप उसे स्प्रे कर रहे हो राइट तो ऐसी कंडीशन के अंदर इट्स बेटर टू यूज माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है ना तो आप Better than using this technique, you can use microbe as a biocontrol agent. ठीक है अब देखो हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं बायोकंट्रोल हाँ इन एग्रीकल्चर दर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलायस ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स एक तरीका होता है इको एग्रीकल्चर के अंदर जहां पे आप नेचुरल प्रिडेटर्स का आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल केमिकल की जगह हम नेचुरल प्रिडेटर्स को यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हम हमारे पेस्ट को कंट्रोल कर सके तो आप ये सोच लो कि यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आप यहाँ पे कुछ प्रीडेटर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इन प्रीडेटर्स को निकालने के लिए लाइक दे आर गोइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेस्ट ये पेस्ट के अमाउंट को यहाँ पे कम करेंगे दे विल ईट द पेस्ट जैसे मैं आपको बताऊ की आप शायद ये बात जानते होंगे या नहीं होंगे कि स्नेक को काफी माना जाता है एज अ फ्रेंड क्योंकि स्नेक अगर आपके फार्म में हो देन जनरली वो आपके रेड को कंज्यूम कर लेता है एंड मेक श्योर की रेड से होने वाली बीमारियां कंट्रोल रहती है रेड्स होने वाला डैमेज भी आपका कंट्रोल होता है तो स्नेक्स सीन एज दैट एज वेल शायद आप जानते नहीं होंगे लेकिन स्नेक्स आर बीन कॉल्ड एज अ फ्रेंड बिकॉज दे आर नोन टू गेट इट ऑफ ऑल द माउस इन दैट नियर बाईट सो दैट्स वेरी दैट्स एग्जाम्पल ओवर देर कि आप ऐसे स्पीशीज को आप कंट्रोल कर रहे हो जो आपके लिए हार्मफुल है बाई यूजिंग सम अदर काइंड ऑफ प्रिडेटेड ओवर देर तो ये चीज यहाँ पे की जाती है ओके okay? अब यहाँ पे हम ये जब ये करना चाहते हैं तो एक चीज याद रखना यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट इट ऑफ ऑल द पेस्ट मैं नहीं चाहता कि सारे मेरे जो पेस्ट है या सारे मेरे जो इंसेक्ट है जो मेरे प्लांट को डैमेज उनकी सबकी डेथ हो जाए मैं नहीं चाहता और ऐसा मैं इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उनके ऊपर कई दूसरे एनिमल डिपेंड करते होंगे मेनी अदर एनिमल माइट बी डिपेंडिंग ऑन दैम और अगर मैंने उन्हें वहां से निकाल दिया देन वो स्पीशीज भी वहां पर सर्व नहीं कर पाएगी तो ये बात भी याद रखना कि एज अ ऑर्गेनिक फार्मर इफ आई एम लेट्स से इफ आई एम ऑर्गेनिक फार्मर तो ये चीज का मैं ध्यान रखता हूं एज अ ऑर्गेनिक फार्मर आई विल ऑलवेज ट्राई आई विल ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट आई विल ट्राई टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट 
rather than eradication rather than eradication eradication so eradicate करने से better है मेरे लिए कि मैं उनमें control करूँ ये एक एक सही तरीका भी है nature के अंदर काम like when you work in ecosystem that's the right way and I hope you understand this क्योंकि अगर आपने सब कोई खत्म कर दिया then उसके ऊपर जो depend हो रहा था उसकी भी death हो जाएगी devils also won't be able to survive so as an organic farmer मैं ये चीज का ध्यान रखता हूँ that kind of understanding one needs to have तो अब यहाँ पे यहाँ पे क्या करते हो now let's talk about my bio control agent यहाँ पे कौन से हो सकते हैं जो मेरे pest को control करेंगे so let's try to see some example over here so let's see what kind of biochemical agent I can use over here? So, just like if I give you an example, I can use something like a ladybird. Ladybird, which you have here, is this? You have seen it. It is orange color. It is a bug beetle. It is with black black color spot. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The ladybird, which you have here, is this? This is someone who is going to feed on the aphids. ये क्या करेगा? It will go and feeds on the aphids. अब aphids आपके कुछ ऐसे arthropods होते हैं जो basically आपके plant को damage करते हैं. So this ladybug is going to feed on the aphids. We are going to feed on aphids. तो एक ही आपका example हो गया कि अगर आपके farm में ladybird है, bug है, then it will go and feed on those aphids over there और उससे वो control कर देगा उसे. Second example मेरा यहाँ पे हो जाएगा as a dragonfly. सेकेंड एग्जांपल मेरे यहाँ पे आ सकता है ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई क्या करता है ना ड्रैगन फ्लाई के जो लारवा होते हैं दे फीड ऑन द मॉस्किटो लारवा सो ड्रैगन फ्लाई के जो लारवा होते हैं सो बेसिकली इसके जो लारवा होंगे इसके जो लारवा होते हैं दे फीड ऑन द मॉस्किटो लार दे आर गोइंग टू फीड ऑन मॉस्किटो लारवा तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद है मॉस्किटो लारवा That is one of the example which you have to know. So that's also one of the example of my bio control agent. का कि यहाँ पे किस तरीके से मेरा मॉस्किटो लार्वा जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, sorry, dragon fly जो मेरा यहाँ पे वो कैसे हेल्प कर रहा है मुझे यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए मेरे मॉस्किटो के लार्वा को जो मेरा पानी के अंदर ग्रो करता है। तो अगर आपके वाटर और बॉडी के आसपास बहुत सारे because the dragonfly and the larva will feed it on it. So that is also one of the advantages over there. This is also one of the advantages over there. Then you can have a fungus. A fungus is called Trichoderma. The genus is Trichoderma. This is what we heard when we were studying here. If you remember the cyclosporin. At the time of cyclosporin, we were eating the cyclosporin. Yes. So trichoderma is going to be a fungus. ये आपका एक फंगा है. And this fungi, when it grows nearby the roots of the plants, it grows in the grows near the roots of plants. अगर ये plants के roots के आसपास अगर ये grow कर रहा है, तो इसका हमें बड़ा फायदा होता है. क्या फायदा होता है अगर यहाँ पे grow कर रहा है तो? It protects the plant. अगर ये प्लांट के रूट्स का ग्रो करा है, then it protects the plant from pathogens. It protects plant from plant pathogens. कई सारे प्लांट पैथोजन प्लांट को हाथ नहीं लगा सकते, because वहाँ पे ये ग्रो कर रहा होता है. So ये भी एक एग्जांपल आपके यहाँ पे हो गया. So I have something like trichoderma अगर मेरे फार्म में ग्रो कर रहा है, तो मुझे इसका फायदा होने वाला है. क्योंकि अगर वो मेरे फार्म के अंदर ग्रो कर रहा है देन इसके वजह से क्या होगा कई सारे प्लांट पैथोजन मेरे प्लांट को डैमेज नहीं कर पाएंगे सो दैट्स अ थर्ड एग्जांपल तो एग्जांपल आपको यहां पे याद रखने लेडीबर्ग इज समथिंग फीड ऑन द एफिक्स या एफिक्स के ऊपर फीड करेगा जो एक आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो डैमेज करते हैं प्लांट्स को ड्रैगन फ्लाई इज गोइंग टू फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वा मॉस्किटो लार्वा पे ये फीड करता है अल्टीमेटली सो बेसिकली उसको भी आप कंट्रोल कर रहे हो यहां पे ट्राइकोडर्मा एक आपका फंगा है जो आपके रूट्स के आसपास यहां पे ग्रो करेगा एंड विल प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द प्लांट पैथोजन सो प्लांट के पैथोजेंस मतलब जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन होते हैं वो इसके अंदर आपके प्लांट में आ नहीं पाएंगे जब तक ये फंगाई वहां पे ग्रो कर रहे हैं तो ये तीन एग्जांपल पहले आपको यहां पे याद रखने अब थोड़े हम और इंटेंस एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बेसिलस थोरिंजेनेसिस का बेसिलस थोरिंजेनेसिस इज बेसिकली अ बैक्टीरिया ये मेरा यहाँ पे एक बैक्टीरिया है अब करा ये जाता है 
इस बैक्टीरिया में से आपको एक प्रोटीन मिलता है जिसको हम कहते हैं क्राय प्रोटीन उस तो बैक्टीरिया में से एक प्रोटीन बन के आता है दॉल्ड इज माई क्राय प्रोटीन दिस प्रोटीन विल मेक इंसेक्ट क्राय सो दे यू हैव वन प्रोटीन ओवर दिस इज कॉल्ड इज माई क्राय प्रोटीन अब ये जो क्राय प्रोटीन आपको मिलता है इस बैक्टीरिया में से बेसिकली आप इसको करते क्या बनता है सो so, आपको क्या मिलेगा कि आपको कई सारे लाइक यू विल फाइंड स्पोर्स मतलब अगर आप एज अ फार्मर अगर आप हो तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये बैक्टीरिया के प्रोटीन्स आपको ये चाहिए तो पहले हम समझते हैं कि ये करता क्या है ये जो क्रैप प्रोटीन होता है ना अगर मैं ये अगर ये प्लांट के ऊपर में डाल देता हूँ या अगर इसका एक मिक्सर अगर मैं प्लांट के ऊपर डालता हूँ देन उस प्लांट के ऊपर कुछ इंसेक्ट फीड नहीं कर पाएंगे कुछ उस प्लांट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट जाके फीड नहीं कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल आप करते क्या हो So, ये जो याद रखने आपको एक क्राय प्रोटीन आपको मिलता है एंड इट किल्स द इट किल्स द कैटर पिलर ऑफ द बटरफ्लाई इट किल्स द कैटर पिलर ऑफ बटरफ्लाई आप देखो ना तो कैटर पिलर लीफ के ऊपर बैठा होता है और खा रहा होता है लीफ को कभी नोटिस किया आपने देखा होगा बिना कभी बैठा होता है और खा रहा होता है हमेशा आपको ये मार्केट में मिलेगा इन फॉर्म ऑफ द स्पोर्स तो कुछ स्मॉल पाउचिस के अंदर यू कैन है फार्मर हो और अगर आप जाते हो एक शॉप पे सो स्मॉल पाउचिस वॉट दे डू दे की This crab protein in the form of the spores. तो आपको वहां पर कुछ आपके स्पोर्स मिलेंगे आप बोलना कि मुझे चाहिए बैसलेस थ्रोन जिनिस के स्पोर्स तो आपको वहां पर कुछ स्पोर्स मिलेंगे नाउ दीज स्पोर्स आर मिक्स विद वॉटर दिस स्पोर्स आर मिक्स विद वॉटर इनको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं और पानी के साथ मिक्स करने के बाद इसको हम डाल देंगे स्प्रे कर देंगे सो आफ्टर मिक्सिंग विद द वॉटर इनको हम करेंगे स्प्रे ऑन द प्लांट आफ्टर मिक्सिंग विद द वॉटर दे विल बी स्प्रेड ऑन टू द प्लांट्स they will be sprayed on to the plants simple step hai ab jab maine unhe yahan pe spray kar diya pani ke sath mix kar ke maine inko spray kar diya apne plants ke upar to iske baad ab yahan pe kya hoga ab mera caterpillar wahan pe aayega it will start feeding on the plants ab jaise mera caterpillar usko aake khana chalu karta hai to hoga kya na aapka cry protein jo aapko yahan pe hoga this will become active or i would say rather i would say this trap protein is going to behave like a toxin it will behave like a toxin and that kills the kills the gut of gut of caterpillar तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो कैटरपिलर आपके पास यहाँ पे होगा उसका जो गट होता है उसके अंदर जाके वो डैमेज करता है अब ये जो चीज मैं आपको समझा रही मैं बहुत आपको सुपरफिशियली समझा रहा हूँ क्योंकि उसको हम बायोटेक में डिटेल में समझेंगे बजाय रखना ये जो टॉक्सिन जो यहाँ पे होता है इट इज गोइंग टू टारगेट द गट ऑफ दिल से ज्यादा आई विट इज गोइंग टू टारगेट द गट ऑफ द कैटरपिलर अब जैसे ही कैटरपिलर के स्टमक में जाके ये टारगेट करेगा तो उससे क्या होगा अल्टीमेटली आपके कैटरपिलर यहाँ पे डेथ जाएगी तो दो चार लाइक होता वो मंच करेगा खाना चालू करेगा उसके बाद उसकी डेथ होकर वहां से वो गिर जाएगा सो इट टारगेट द गट ऑफ द कैटरपिलर तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है तो दिस विल रिलीज सम टॉक्सिन सो दिस विल बिहेव लाइक अ टॉक्सिन बेसिकली और ये जो टॉक्सिन आपको यहाँ पे होगा ये आपके गट के अंदर जाके कैटरपिलर उसे डैमेज करके उसे मार देगा फायदा क्या होता है कि ये कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज को ही टारगेट करेगा ये सबको टारगेट नहीं कर रहा अगर आपकी हनी भी आ रही है तो हनी भी की डेथ नहीं होगी अगर कोई दूसरा इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठ रहा है अगर ग्रास ओवर आके वहां पर बैठ रहा है देन उसको टारगेट नहीं करेगा उसको नहीं मारेगा सो इट इज ओनली गोइंग टू टारगेट दो स्पीशीज जो उसे जाके खा रहे हैं जो प्लांट पे जाके खा रहे हैं तो ये भी एक बड़ा फायदा मिल जाता है हमें यहाँ पे दैट ओनली दो जैकेटिंग किल्ड जिनको मारना है जिनको नहीं मारना वो आराम से यहाँ पे रह पा रहे हैं तो ये बात आप यहाँ पे आ रहा है जिसमें से हमें यहाँ पे क्रैप प्रोटीन मिलता है विच इज नोन टू टारगेट द गट ऑफ द कैटेपिलर और उससे कैटेपिलर की वहां पर हो जाती है डेथ इतनी बात आप यहाँ पे याद रखो इसको आप अगर मार्केट में जाओगे तो आपको स्मॉल सैशेज मिलेंगे हाँ बेटा बोलो बोलो क्या कहना चाहते हैं बोलो ठीक है तो अगर आप मार्केट में जाते हो देन यू विल गेट स्मॉल सैशेज और स्मॉल पाउच आपको मिलेंगे जहां पे आपको स्पोर्स मिलेंगे एंड दीज स्पोर्स आर मिक्स विद वाटर एंड देन उसको आप स्प्रे करते हो अपने प्लांट्स के ऊपर एंड देन यू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंडीशन अब हुआ क्या है यहाँ पे 
बैसलस फ्रेंजेनिसिस जो है ना आपका यहाँ पे इसको बहुत वेल नोन है एज अ नेम ऑफ माय बीटी कॉटन तो एक आपने यहाँ पे नाम शायद सुना नहीं होगा या सुना हो सकता है शायद आपने एक नाम होता है यहाँ पे बीटी कॉटन करके सो so, ये बीटी कॉटन जो आपका यहाँ पे होता है इसमें बीटी स्टैंड फॉर माई बेसलस फ्रेंजेनिसिस तो अगर मैं आपके सामने एक बीटी कॉटन रखता हूँ अगर मैं आपके सामने कॉटन का प्लांट रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बीटी कॉटन है तो इसका मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इस प्लांट के अंदर मैंने वो जीन लगा के रखा हुआ है जो मुझे क्राय प्रोटीन बना के देगा तो बेसिकली बताए आप क्या करते हो यहाँ पे यू ब्रिंग द यू टेक आउट योर बैक्टीरिया आप अपना बैक्टीरिया लैब में लेके आते हो दैट इज माई बैसलस थोरेंजेनिस को बैक्टर को आप लेके आओगे और उस बैक्टीरिया में से आप निकालोगे अपना आप आइसोलेट करोगे अपने काम का जीन सो विल आइसोलेट Your gene, right? So this gene को जो मैंने यहाँ पे आइसोलेट किया ये मेरा क्राई जीन था लेट से दिस वॉज माई क्राई जीन जो मैंने यहाँ पे आइसोलेट किया अब ये जीन को मैंने यहाँ पे निकाल लिया अपने क्या करूँ ये जीन को मैं इंसर्ट कर दूंगा प्लांट के अंदर तो ये जीन जो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ दिस जीन विल बी इंसर्टेड इन टू द प्लांट जीनो दिस जीन विल बी इंसर्टेड इन टू प्लांट जीनोम अब जब आपने इस जीन को इंसर्ट किया प्लांट जीनोम के अंदर व्हेन यू इंसर्ट दिस जीन इनटू द प्लांट जीनोम के अंदर तो अब आपका जो प्लांट है वो खुद से बनाना लगेगा आपका यहाँ पे क्राई प्रोटीन वहां पे आपके टॉक्सिन खुद से बनने वहां पे लग जाएंगे अब प्लांट को कुछ स्प्रे करने की आपको जरूरत नहीं है अब ऐसे प्लांट को आप बोलोगे यहाँ पे सर बीटी कॉटन या बीटी प्लांट जो भी आपका प्लांट होगा लेट से बीटी कॉटन आप बना चुके हो अब इस बीटी कॉटन के ऊपर जाके जैसे ही खाना चालू करता है मेरा वहां पर बैक्टीरिया तो उसके पेट में जा रहा है उसका टॉक्सिन जो क्रैप प्रोटीन जो आपका पे था वो टॉक्सिन उसके पेट में जा रहे हैं उसके यहाँ पे डेथ हो जाएगी सो दिस इज ऑल बिंग डन बिकॉज इन द एडवांसमेंट ऑफ फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो ये सब जो आपका हो पा रहा है यहाँ पे दिस इज ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ योर जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझोगे सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है और ये जो मैंने प्लांट है जी प्लांट की जो मैं अगर मैं इसे डाल दिया दैट दैट प्लांट बिकम्स ये टर्म तो आपने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ प्लांट अरे पता है ना आपको वो रैलीज निकलती है पीपल आर नॉट अगेंस्ट द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट नहीं yes, करने sir. चाहिए नहीं खाने चाहिए होते हैं वो यही प्लांट्स के बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं सो दीज आर माई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड दैट इज माई बीटी कॉटन क्योंकि इसके जीन के अंदर हमने हमारा जीन डाल दिया हमारे काम का जीन हमने यहाँ पे डाल दिया बैक्टीरिया से निकाल के एंड दैट इज माय बिकम्स माय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तो ये हम देखेंगे सीखेंगे हम इसे आराम से थोड़ा डिटेल में सीखेंगे हमारे अपकमिंग चैप्टर के अंदर बट फिलहाल के लिए ये कहानी को आपको यहां तक याद रखना है कि ये भी मेरा एक बहुत बड़ी एग्जांपल है यूजिंग अ माइक्रो टू गेट इट ऑफ अनदर माइक्रो या यूजिंग अ माइक्रो टू गेट इट ऑफ द अदर इंसेक्ट तो ये चीज भी आपको यहां पे याद रखनी है क्या ये वाली बात आप सबको यहां पे समझ आ रही है इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर यस सर यस सर यहाँ पे एक टर्म आपके सामने यहाँ पे आता है बकोलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक द इंसेक्ट एंड अदर आटोपोर्ट सो एक ग्रुप है आपके वायरस का दिस ग्रुप ऑफ वायरस कॉलेज में बकोलो वायरस इस ग्रुप के अंदर यू हैव अ जीनस न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरसेस तो ये एक आपका जीनस आता है और ये जीनस आपको मिलेगा इस ग्रुप के अंदर सो बकोलो वायरस के अंदर एक आपका जीनस है आपका यहाँ पे सो याद में दिस वन ऑफ द जीनस एंड दैट जीनस स्टैंड फॉर माय न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरसेस अब न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरसेस जो आपके यहाँ पे होते हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग वायरस है दीज वायरसेज आर नोन टू टारगेट सम इंसेक्ट एंड आटोपोर्ट ये जाके अटैक करेंगे आपके इंसेक्ट्स और आटोपोर्ट्स को तो ये हमारे बड़े काम क्यों जाते हैं तो अगर मैं इस वायरस को अपने फील्ड में जाकर रिलीज करता हूँ मतलब अगर मैं इस वायरस को लेके आता हूँ और इस वायरस को अगर मैं स्प्रे करता हूँ रिलीज करता हूँ मेरे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर देन इसका मुझे यहाँ पे फायदा ये होगा कि ये जाके इंसेक्ट्स को टारगेट करेगा इंसेक्ट्स और आटोबोट्स को टारगेट करेगा और उनको खत्म करेगा अब इसका पता है फायदा क्या होता है वॉट इज एडवांस ऑफ माई न्यूक्लियो पोलिहाइड्रो वायरस इनका फायदा क्या होता है दे आर स्पीशी स्पेसिफिक दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे होता है कि ये कुछ चुनिंदा स्पीशीज को ही टारगेट करेंगे जो आपके काम के होगी उसे टारगेट करेंगे नहीं 
और जो ऐसा स्पीशीज होगा जनरली हमने ये देखा है वो स्पीशीज जो हमारे लिए हार्मफुल होता है उसको जाकर वो लोग टारगेट करते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि उन्हें मालूम है कि मेरा फ्रेंड है फार्मर और इसको ये परेशान कर रहा है मैं उसको टारगेट करूंगा वैसा नहीं होता बट दे आर नोन टू टारगेट दो स्पीशीज विच आर नोन टू बी हार्मफुल फॉर एस और हार्मफुल फॉर द प्लांट्स विच आर यूजफुल फॉर एस तो दैट इज यू शुड नो दैट दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक इसलिए हम इनको इवन बोलते हैं एज अ नैरो स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम बायोपेस्टिसाइड्स बायो पेस्टिसाइड्स नैरो स्पेक्ट्रम का भी यहाँ पे होता है कि कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज कोई टारगेट करते इसलिए हम इसे बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम बायो बायोपेस्टिसाइड्स क्योंकि ये मेरे कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको मैं यूज करके मैं कई सारे दूसरे इंसेक्ट्स को खत्म कर सकता हूँ एंड नैरो स्पेक्ट्रम वन और नैरो स्पेक्ट्रम होने का फायदा ये होता है दैट दे ओनली टारगेट द सर्टन स्पीशीज सो दैट वी लाइक टारगेटिंग द सेट स्पेसिफिक स्पीशीज ऑलवेज गोइंग टू बी हैविंग द स्पेसिफिक टारगेट विल ऑलवेज है स्पेसिफिक टारगेट अब अर्थ फॉर्म वहां पर आपका सॉइल खोद रहा होगा तो उसको जाके ये वायरस कुछ नहीं करेगा लेकिन अगर कोई इंसेक्ट आपके प्लांट को खा रहा है काम करा दूसरे इंसेक्ट वहां पे अगर खा रहे आपके प्लांट को देन उसको जाकर वो टारगेट करेगा वहां पे सो दे आर गोइंग टू बी शोइंग नैरो स्पेक्ट्रम बायोसाइड के एग्जाम्पल आपके यहाँ पे हो जाते हैं बकुलो वायरस जिसमें आपको एक जीनस यहाँ पे याद रखना है दैट इज नोट न्यूक्लियो पोलिहाइड्रो वायरस एंड दैट गुड बी वेरी स्पेसिफिक टू देर टारगेट ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यू हैव टू नो तो ये सारे एग्जाम्पल याद रखना यू हैव न्यूक्लियो पोलिहाइड्रो वायरस विच आर गुड नैरो स्पेक्ट्रम बायोपेस्टिसाइड देन वी हैव दिस बीटी कॉटन कैसे बनाया जाता है अब इसको देख लो जितना बताया उतना यहाँ पे याद रखना बाकी इसको हम डिटेल में वापस से देखेंगे देन वी हैव डिस्कस वही बेसिलोस्टोरिन जेनेसिस की कहानी कि इसको आप वैसे भी आप यूज कर सकते हो स्पोर्ट्स इसके आपको मिल जाते हैं पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो एंड यू कैन गेट इट ऑफ द कैटेपुलर विच आर फीडिंग ऑन योर प्लांट्स एंड देन यू हैव योर लेडी बर्ग यू हैव योर ड्रैगन फ्लाई ट्रैकोडर्मा ये भी आपकी कुछ स्पीशीज है विच कैन यूज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स तो ये बातें आपको इतनी इसके अंदर याद रखनी है आर ओनली फ्यू एग्जांपल्स विच हैव टू नो इसमें एग्जांपल बहुत सारे होते हैं बट आपको इतनी याद रखने क्या ये सारी बातें आप सबको यहाँ पे क्लियर है दिस इज स्पेशली डिजायरेबल वेन द बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बिंग कंजर्व देखो बकुलो वायरस को यूज करना बड़ा फायदेमंद होता है बिकॉज आप जब एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को बचाना चाहते हो और बातों को खत्म करना चाहते हो तो ऐसे इन लोगों को यूज करना फिर हमारे ज्यादा यूजफुल हो जाता है Are to be conserved and to aid in an overall integrated pest management program, or when an ecologically sensitive area is being created. Ecologically sensitive means that you have a such area where you have you have number of species. Many sari are being done. Many sari are which are damaging your crops. So in that case, we can use such kind of viruses, which we like uh, target specific viruses. We can use such kind of viruses, which we like target specific viruses. We can use such kind of viruses, which we like target specific viruses. कम कर सकते हैं तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही और एक और बात यहाँ पे समझो कि इसके वजह से ऐसा नहीं होता कि पूरा पॉपुलेशन इरेडिकेट होता है आप कंट्रोल कर रहे हो आप चाहते भी नहीं ऑर्गेनिक फार्मर एज समन हु अंडरस्टैंड इकोसिस्टम आप नहीं चाहते कि मेरे सारे पेस्ट खत्म हो जाए आई जस्ट वॉन्ट क्यों उनका नंबर कंट्रोल रहे ताकि मुझे बहुत ज्यादा डैमेज ना हो या मेरे प्लांट्स को ज्यादा डैमेज ना हो तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है राइट ना लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोब एज ए बायो फर्टिलाईजर्स इनको हम यहाँ देखें कि हमारे माइक्रोब एज ए बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे क्या कर सकते हैं सो so, जब भी हम बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा दैट वी यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स। जनरली हम लोग क्या करते हैं केमिकल्स लाते हैं पानी में मिक्स करते हैं राइट right? फिर उसका बैग बना के लगाते हैं राइट एंड देन स्टार्ट स्प्रिंग ओके सो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यहाँ पे यूज करते हैं फील्ड के अंदर टू एनरिच द सॉइल न्यूट्रिशन कोई मुझे बताएगा कि नॉर्मली केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर आपका कौन से टाइप का सब्सटेंस ज्यादा होता है व्हाट यू फाइंड मोर इन हाई अमाउंट इन द केमिकल फर्टिलाइजर्स एनीवन नो वन नाइट्रेट्स याद रखना नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट ये आपके काफी ज्यादा होते हैं इन योर केमिकल फर्टिलाइजर ये काफी ज्यादा होते हैं और ये आपके प्लांट्स के लिए काफी एसेंशियल भी होते हैं नाइट्रेट फॉसेट चाहिए सॉइल के अंदर ये जब रहेगा ना सॉइल के अंदर तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा सो so, इनको यूज करना इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल 
सो यू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स सो दैट माय प्लांट कैन शो ग्रोथ प्लीज अंडरस्टैंड अगर मैं एक फार्मर की तरह यूज कर रहा हूँ केमिकल फर्टिलाइजर तो मेरा पर्पज ये मेरा प्लांट रोक रहे वहां पर राइट बट इसका इम्पैक्ट क्या होता है ना यू हैव टू अंडरस्टैंड की यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे क्या सकता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर सॉइल गेट्स पोल्यूटेड एक इम्पैक्ट आप यहाँ पे दैट यू हैव समथिंग कॉल एज माई सॉइल पोल्यूशन आपके यहाँ पे होगा You can have agriculture runoff. Agriculture runoff in nearby body. कहाँ पे in the nearby water body. So you have agriculture runoff in the nearby water body. अगर आपका soil में से अगर ये केमिकल फर्टिलाइजर आपके नियर बाय पानी वाटर पानी के अंदर जा रहे दैट कैन आल्सो लीड टू इकोसिस्टम दैट कैन डैमेज द दैट इज गोइंग टू डैमेज एक्वाटिक इकोसिस्टम और ये होता भी है दैट कैन डैमेज द एक्वाटिक इकोसिस्टम ओके जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेस में यूज करते हो देन इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल राइट सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी आपके यहाँ पे अफेक्ट होती है सो इतना इट इज गोइंग टू मेक द सॉइल टॉक्सिक सो एक्सेस में अगर इसको यूज किया जाता है व्हेन यू यूज देम इन एक्सेस देन इट कैन क्रिएट द डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी हाँ ये हम यहाँ पे टर्म यूज कर लेते हैं यू कैन फाइन दिस गोइंट बी डिक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल सो यू कैन डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी राइट right, अब ये सब चीजें आपके यहाँ पे होती है नॉट द क्वेश्चन इसके अब हम करें क्या वॉट शुड बी दिसप्लेसमेंट फॉर देम सो द आइडिया इज टू यूज द बायो फर्टिलाइजर्स आप बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ पे यूज कर लो केमिकल फर्टिलाइजर यूज मत करो यू विल हैव द सेम बेनिफिट ओवर देयर सो नॉ लेट्स टॉक अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स दे इज अ नीड टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है आज की डेट में कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करें और यूज करें हमारे यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स ये बात शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ दिक्कत आ रही है दैट इट टेक्स मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू अटेंड द राइट साइज ऑफ द फ्रूट और द प्लांट टाइम ज्यादा ये लेता है कई बार जनरली पीपल आर स्टिल टाइम टू वर्क ऑन सर्टन प्लांट्स जो जल्दी ग्रो करे बट ये जनरली टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं एंड दैट इज वाई ये बहुत एक्सपेंसिवली भी बेचे जाते हैं अगर आप कहीं जाओगे ना ऑर्गेनिक केले लेने के लिए विच आर ग्रोन विदाउट फर्टिलाइजर्स विदाउट पेस्टिसाइड देन वो मिलेगा भी आपको लाइक दो सौ रुपए डजन मिलेगा आपको वहां पे या एटलीस्ट एक सौ पचास रुपए डजन मिलेगा इज एक्चुअली डबल द प्राइस ऑफ नॉर्मल बनाना राइट सो बट या इन द अपकमिंग फ्यूचर मोस्ट लाइकली यू माइट हैव मेनी ऑर्गेनिक फार्म्स कमिंग विच आर सस्टेनेबल फॉर द फार्मर्स और वो लोकल व्यू से यूज कर पाएंगे तो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे वी वॉन्ट टू यूज द बायो फर्टिलाइजर्स राइट बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिय क्वालिटी ऑफ द सॉइल The main source of bio fertilizers are bacteria, fungi, and cyanobacteria. So, we want to use micro microbes here, which will enhance the soil's soil nutrient quality. Ko pe wo enhance karenge. Sabse bade example aapka pe aega, rhizobium. Ka. So, one of the best examples is my rhizobium. Rhizobium is something you find growing in the roots of leguminous plants. लेग्यूमिनियस so, प्लांट्स जो आपके यहाँ पे तो उनके रूट्स में ये ग्रो करता है अब जब ये लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में पे ग्रो करता है तो ये कर क्या रहा है मतलब यहाँ पे आपको फायदा क्या मिल जाए सो दिस फॉर हाँ जी बेटा बोलो जोर से बोलो सुनाई नहीं दिया फिक्सिंग द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन सो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पे फिक्स करने में इसके यहाँ पे बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है सो इट इज नोन टू फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन सो बेसिकली याद रखना नाइट्रोजन आपके एयर के अंदर है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली सो बेसिकली एन टू इज देयर इन द सेवेंटी परसेंट आपका एटमोस्फेयर में एंटू ही है सो अगर आप हाथ लगा रहे हो तो शायद आप एंटू को भी हाथ लगा रहे हो सो बेसिकली आपका होता है यहाँ पे ये कि आपका जो एन टू है उसको फिक्स किया जाता है बाई दिस बैक्टेरिया राइट और जो उस बैक्टेरिया वहां पर उसे फिक्स करते हैं देन इट बिकम्स अवेलेबल फॉर द प्लांट्स सो जनरली किया क्या जाता है कि आपका जो एटमोस्फेरिक एन टू होगा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन टू योर अमोनिया और नाइट्राइट और नाइट्रेट ठीक है जब आपने ये इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म के अंदर देन इसको प्लांट यूज कर सकता है देन द प्लांट कैन यूज देम एंड कैन यूज देम एज अ बिल्डिंग ब्लॉक के लिए यूज कर सकता है तो नाइट्रोन फिक्सेशन के लिए आपका रेजुम आपकी बड़ी हेल्प करता है एंड इट इज सीन इन द रूट ऑफ द लेगुनस प्लांट्स 
तो एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाता है उसके साथ यू कैन ऑल्सो हैव एग्जाम्पल लाइक माई एज ए टू बैक्टर एजोस्पायरिलियम एज टू बैक्टर एजोस्पायरिलियम और टू बैक्टेरिया विच आर माई फ्री लिविंग नाइट्रोन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये मेरे यहाँ पे फ्री लिविंग नाइट्रोन फिक्सिंग बैक्टीरिया दे आर माई फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अब जब मैं कह रहा हूं कि दे आर माय फ्री लिविंग नाइट्रोन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो यार देखते हैं ये आपको सॉइल में वैसे ही मिल जाएंगे एजोस्पायरिलियम एंड एजोटोबैक्टर आर द वन विच यू फाइंड देम वेरी इजीली ग्रोइंग इन द सॉइल अब ये सॉइल के अंदर वैसे ही फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को सो so, आपका जो एटमोस्फेयर जो नाइट्रोजन होगा उसे वो फिक्स करके सॉइल में लेके आएंगे और फिर प्लांट सॉइल में उसे उससे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है नॉन आर प्लांट और उसके रूट्स सॉइल में से इस नाइट्रोजन को जो आपका अमोनिया फॉर्म या नाइट्रेट फॉर्म में होगा उसे वो एब्जॉर्ब कर सकता है राइजोवियम के साथ फायदा ये होता है कि राइजोवियम डायरेक्टली प्लांट के अंदर ही दे रहा है नाइट्रोजन को फिक्स करके तो प्लांट के रूट्स में वो रह रहा है वहां पे नाइट्रोजन को फिक्स करके प्रोवाइड कर रहा है तो एब्जॉर्ब करने का चक्कर नहीं है लेकिन अगर आपके सॉइल में एजेटो बैक्टीरिया एजोस्पायरिलियम जैसे बैक्टीरिया है विच आर माई फ्री लिविंग नाइट्रोन फिक्सिंग बैक्टीरिया देन दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल और आपके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट काफी अच्छा रहेगा याद रखना नाइट्रोजन इज वन ऑफ द वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट जहां पर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता है इसलिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन यूज करते हैं और वही चीज ये लोग यहाँ यहाँ पे करके देंगे राइट उसके साथ साथ ये ऑल्सो फंगा है आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिंबायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स एक जीनस होता है आपका वो नाम तो जीनस ग्लोमस सो ग्लोमस जीनस का इट इज एक्चुअली जीनस ऑफ अ फंगा इट इज गंड फंगा का ये जीनस है ना इट ग्रोज अलॉन्ग विद द रूट इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोराइजिया ये माइक्रोराइजिया आपने सुना होगा ये हमने पढ़ा था याद है आप लोगों को yes, Mycorrhiza is nothing but my association of my fungi with the roots of the plant. It is nothing but your association of fungi with the roots of plant. किसको याद है हमने plant kingdom वाले chapter में कहाँ पे देखा था mycorrhiza? कौन से प्लांट के साथ एसोसिएट था ये वेरी गुड समन टोल्ड मी पाइनस अगर आप पाइनस बोल रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे आपका सही है पाइनस ट्री के अंदर आपको मिलता है माइक्रोराइजा माइक्रोराइजा इज असोसिएशन बिटवीन द फंगाई एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट तो ये जो फंगा है वो रूट्स के साथ आपके यहाँ पे ग्रो करेगा और अगर ये रूट्स के साथ यहाँ पे ग्रो कर रहा है आपका फंगा uh, तो इसका फायदा क्या होता है एडवांटेज ओवर दर सो इट एक्चुअली हेल्प इन मोर अमाउंट ऑफ सो देखो इसका एडवांटेज यहाँ पे याद रखना The advantage of mycorrhiza is going to be it increases the surface area. It increases the surface area, surface area for absorption. अब आपका प्लांट आराम से एब्जॉर्ब करता है ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है पानी को फॉस्फरस को एब्जॉर्ब कर सकता है अब जहां पे हम इनसाइड के कॉन्टेक्ट से जब हम बात करेंगे तो माइक्रोराइजा जो आपका यहाँ पे होता है विच इज एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्शन ऑफ फॉस्फरस यहाँ पे फॉस्फरस एब्जॉर्शन में ये आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पे मदद करता है तो फॉस्फरस एब्जॉर्शन में इसने एक बहुत ही वाइटल रोल यहाँ पे अपना प्ले करना है सो so, ये बात भी आपको इसके अंदर याद रखनी की आपको जो माइक्रोराइजर यहाँ पे आपका होगा इसमें फंगा विद द रूट ऑफ द प्लांट एंड दिस Will have an advantage to the plant कि ये surface area increase करता है for the absorption और वहाँ पे भी phosphorus absorption आपको काफी ज़्यादा आपको होते हुए यहाँ पे मिल जाता है. Glomus याद रखना इसे genus of genus of fungi है, one of the genus of the fungi है जो normally associate करते हैं अपने आपको plants के साथ and ये जो आपको interaction यहाँ पे मिल जाए ना plant के roots and your fungi it is a symbiotic association. Symbiotic मतलब दोनों को फायदा हो रहा है. Plant is also getting benefited and the fungi is also getting benefited. फंगाई को भी रहने की जगह मिल रही है और फंगाई को भी थोड़ा बहुत प्लांट खाना बना के दे देता है कि लो खा लो और ऑन द अदर हैंड द प्लांट इज गेटिंग फायदा ऑफ एबल टू एब्सॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है 
प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स आल्सो तो अगर आपके पास ऐसे एसोसिएशन अगर आपको मिलते तो आपको और भी इससे कई सारे फायदे होते हैं अदर बेनिफिट्स आल्सो सच एज रेजिस्टेंस टू द रूट बॉर्न पैथोजेंस टॉलरेंस टू सेलिनिटी ड्राउट एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ये भी स्टेटमेंट याद में एनसीआर का स्टेटमेंट है जब ऐसा एसोसिएशन आपको प्लांट्स के अंदर मिलता है तो और भी फायदे होते हैं लाइक like, रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन कोई पैथोजन आपको वहां पे आपको डैमेज जनरली नहीं कर पाता अगर ऐसा एसोसिएशन अगर आपको मिले तो ट्राइकोडर्मा में भी हमने देखा था कुछ ऐसा ही वहां पे हो रहा था टॉलरेंस टू सेलिनिटी दैट मीन्स फॉर अगर प्लांट अगर सॉइल के अंदर थोड़ा सेलिनिटी मतलब सॉल्ट कंटेंट अगर बढ़ जाए तो आपका प्लांट सर्वाइव कर सकता है नॉर्मली क्या होता है अगर सॉइल के अंदर ज्यादा हो गया ना अगर सेलिनिटी ज्यादा हो गई देन जनरली प्लांट की डेथ हो जाती है बट अगर प्लांट के साथ वहां पे एक फंगस लगा हुआ है उसके साथ एसोसिएट है रूट्स के अंदर देन इवन दे विल शो टॉलरेंस टू सेलिनिटी सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो एंड ड्राउट एज वेल अगर सूखा पड़ा तो तभी मेरा प्लांट अच्छे तरीके से सर्वाइव कर लेगा अगर उसके साथ वहां पे रूट्स के अंदर ऐसे फंगस लगे हुए तो सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो सो ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहां पे समझनी इन टर्म्स ऑफ दिस प्लांट्स एंड देन यू हैव द लास्ट कैटेगरी दैट इज माय सैनोबैक्टीरिया सैनोबैक्टीरिया भी आपके दे आर द ग्रुप ऑफ माय बैक्टीरिया व्हिच आर गोइंग टू प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन so there are my autotrophic microbes they are seen in the aquatic distributed in aquatic and terrestrial environment many of them can fix atmospheric nitrogen like anebena nostoc and oscillatria ye aapke kuch example hai jo aapke fix kar sakte hain nitrogen aur uske wajah se aapke soil ke andar nitrogen ka content aapka badh sakta hai to ye bhi aapko yahan pe naam yaad rakhne ek aur cheez yaad rakhna agar aapko yaad ho aapne yahan pe padha hoga cyanobacteria is known to have a compartment called as my कुछ याद आ रहा है कुछ तो याद आ रहा होगा ये वो आपकी लोकेशन होती है जहां पे आपका फिक्स किया जाता है नाइट्रोजन को ठीक है सो दीज आर द एग्जाम्पल्स यू हैव टू नो और ये जो हमने यहाँ पे देखा साइनोबैक्टा की हमने बात की यहाँ पे वी हैव डिस्कस अबाउट द फंगा एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द राइजोवियम दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ माई बायो फर्टिलाइजर्स ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल बनते हैं यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स के जो हमें यूज करने चाहिए जिनसे हम कोई एनवायरनमेंट को डैमेज भी नहीं कर रहे और हमारे सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी भी आपके यहाँ पे एनहांस हो रही है और आपके प्लांट भी आपके वहां पे अच्छे से आपके यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू टू नो इन दिस ये आपका लास्ट टॉपिक था एंड दिस इज वेर चैप्टर गेट्स कम्प्लीटेड अब मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ तक सारी चीज आपके यहाँ पे क्लियर आर दिस थिंग्स वेट ऑल ऑफ यू प्रूव करो इसका आंसर देके हैंड रेस करके सो रेज हैंड टू आंसर विच आर दॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इनमें से कौन सा आपका सही से मैच आपका यहाँ पे नहीं है सो प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस आसान है इतना डिफिकल्ट है नहीं थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा पास्ट मतलब बहुत 200 साल पहले नहीं यू जस्ट हैव टू गो बैक फ्यू डेज बैक एंड याद करो हमने क्या पढ़ा था एंड रेज योर हैंड बताना आपको यहाँ पे ये है कि इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच है विच ऑफ दिल बी रॉन्गली मैच टाइम लगा रहे हो आप लोग तो सब लोग एनसेटी लेने चले गए क्वेश्चन देखते हैं बेटा तुम लोग नाउ पीपल हैव हैव एंड क्या लग रहा है मुस्कान क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन सी करो मुस्कान आप ओके शिखा आपको क्या लग रहा है सर ऑप्शन बी डिंपल और राइट चेतना सर बताइए ऋषभ आर्या सर बी और राइट और यहाँ पे योर आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी क्योंकि क्लोस्ट्रियम ब्यूटी लिखे हमसे आपको मिलता था ब्यूटरिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है लाइपेस तो लाइपेस थोड़ी मिलता है वहां से हमें मिलता है हमारा ब्यूटरिक एसिड अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताया था ब्यूटरिक एसिड आपको यूज किया जाता है आपके घी के अंदर बटर के अंदर यूज किया जाता है यस ऑप्शन बी इज अ रॉन्गली मैच यहाँ पे आपका होना चाहिए था आपका ब्यूटरिक एसिड यहाँ पे लाइपेज है सो दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट सी तो सही है ना ट्राइकोडर्मा पॉलिस फॉरम में सी तो आपको मिलता है साइकोस्पुरी में और उसको हम यूज करते हैं उसमें से उसका एप्लीकेशन होता है आपके यहाँ पे इम्यून सप्रेस ट्रू बाकी सब आपके यहाँ पे सही है बी आपके यहाँ पे गलत है इसको बता दो यहाँ पे मैच फॉलोइंग कर दो यहाँ पे क्या यहाँ पे किस चीज के साथ यहाँ पे मैच करोगे सो टेक योर टाइम एंड टेल मी रेज योर हैंड
चलिए 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 जल्दी बताइए दीप्ति क्या लग रहा है इसका आंसर दीप्ति नहीं बताएंगे बताइए आयुष क्या लग रहा है इसका आंसर सर ऑप्शन सी पीयूष क्या लग रहा है सर सी ऑप्शन अभिषेक सर ऑप्शन सी आप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहे हो चलो देख लेते हैं ऑप्शन सी आपके यहाँ पे क्या कह रहा है सो एक ही साथ आपके यहाँ पे थ्री है तो सेक्ट्रोमाइसिस आप कह रहे हो कि इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ माइकेनॉल इस समय विच इज हैपनिंग ओवर मोनेस्कस परपीएस याद रखना स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है सो बी के साथ मेरा यहाँ पे फोर आ जाएगा ट्रैकोडर्मा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग वन प्रोपियोनियम बैक्टीरियम शर्मानी इज गोइंग टू बी यूज फॉर माई रैपनिंग ऑफ द स्विस चीज बिल्कुल सही ऑप्शन सी बिकम्स करेक्ट आंसर अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इनसे कौन सा है जो आपके लिए सिट्रिक एसिड बना के दे सकता है कौन सा जीनस था जो सिट्रिक एसिड बना के देता बताइए अंशिका शर्मा बोलिए नाम क्या था उसका और सिट्रिक एसिड में कहां पे यूज करता था पता नहीं अरे स्क्वैश जूस ऑरेंज जूस या लेमन स्क्वैश जो बनाते हैं उस सब में यूज करते हैं पता उसको हम जनरली किस चीज के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं किसी नए बच्चे को पकड़ते हैं हम कौन है नया यहाँ पे कोमल शर्मा बताइए सर डी पलक क्या लग रहा है सर ऑप्शन डी पूजा सर ऑप्शन डी पूजा इसमें से क्या बन के निकलता है जिसके वजह से हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नीचे ला सकते हैं स्टैटिन स्टैटिन राइट इस तरह से हम स्टैटिन लेकर जिससे हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके आएंगे बाय बिल्कुल सही ट्रू अ पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद अ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज नथिंग बट माय हार्ट अटैक इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन So, कोई पेशेंट आया हार्ट अटैक वाला तो अब क्या करोगे चैप्टर 18 एनसीआरटी का 11 का क्या करोगे आप वो नहीं पढ़ना आपको टाइम पे रेज हैंड बताइए चेतना क्या करोगे आप सब बी हिम्मत सिंह क्या लग रहा है हिम्मत सिंह अरे हार्ट अटैक हुआ है उसको तुम क्यों कोलेस्ट्रॉल कम करोगे उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था उसका वो सारा छोले भटूरे खा के हार्ट अटैक हुआ है टाइम गया स्टैटिन देने का उसको बताओ उन्नति क्या करोगे आप यहाँ पे सर डी राइट फटाफट ले गिव मी द लास्ट एनीवन शिखा बताओ क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन बी और ये क्यों दिया जाता है स्ट्रिप्टो काइनेस हम उस पेशेंट को क्यों देंगे ब्लड क्लॉट्स ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करेगा ना स्ट्रिप्टो का रिमूव करेगा एंड दैट विल विल गिव दिस थिंग इमीडिएटली ब्लड क्लॉट्स आर द रीजन बिकॉज़ ऑफ दैट पे हार्ट अटैक आया हुआ है सो ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ करिए हैंड्रेज यहाँ पे बताइए इसका क्या आंसर होगा यहाँ पे बताइए मुस्कान सिर्फ मुस्कान जिनका नाम है क्या होगा इसका आंसर अच्छा मुस्कान चली गई मुस्कान कुमारी चलिए आप बताइए बोलिए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर सर मैं बोलती सर ऑप्शन ए अच्छा सैक्रोमाइसिस दैट इज मेकिंग द इथेनॉल ओवर देयर ओके पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ सैक्रोमाइसिस इथेनॉल बनाते हैं और काफी चीजें आपको बनाते और क्या बनाते हैं सैक्रोमाइसिस इथेनॉल के अलावा और क्या बना के दे सकते हैं मुझे इथाइल Anyone else can tell me what other thing I can get from the saccharomyces? Ethanol के अलावा alcoholic drink के अलावा और क्या बना सकता हूँ मैं इससे? CO2 carbon dioxide product है बेटा by fermentation के दौरान वो product आपको मिलता है CO2 कौन से food product और मैं बना सकता हूँ यहाँ पे? Idli malted cereals fruit juice right right so you can have your idli dosa and all the other food product baking industry में आप इसे यहाँ पे use करते हो saccharomyces को तो ये बात याद रखना baking industry में इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट आंसर अ ड्रग यूज फॉर ए पेशेंट इज ऑप्टेन फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ ऑक्सिजम बी आपको ए एंड बी करेक्ट यहाँ पे क्या आपको बताना है सो टेल मी विच इज वी ए करेक्ट तो आपको ब्लैंक और ब्लैंक भी आपको यहाँ पे फिल करना है फिर ये हैंड रेज 
patient, a drug used for DASH patient to, uh, is obtained from species of organism DASH. Look at which one is the answer. Tell me, what is the answer? Muskan, tell me, what is the answer? What is happening? Anshika Kumari, tell me. Sir, B is the answer. Anyone else with the answer? Just four people. It is going to be your option B. A drug used for A is going to be an organ transplant वाले patient को आप drug देते हैं यहाँ पे आपका आपका cyclosporine जो आपको मिलता है का trichoderma में से इसलिए इस option B becomes my correct answer in this. Right. So these are the few questions we have solved. हमारा time भी यहाँ पे हो चुका है. We have gone beyond that. So now I'll share with you few questions based on this. आज के class के अंदर after the class and then solve that as well. So वो भी आप solve कर लेना उसको लेके. Right. By the way, MT की तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है? प्रिपरेशन कैसे एमटी की कोई बोल नहीं रहा व्हाट इज हैपनिंग ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था सर अच्छी चल रही है सर अच्छी चल रही है दिल जाने के लिए मत बोलना कुछ तो बोल देते हैं कितने दूर से फैकल्टी आए बढ़ाने के लिए कुछ तो बोल ही देते हैं डोंट डू दैट